ദൈവ വചനത്തിലെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് തിരിയാം ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ നാം എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വാട്ട് ടു ഡു ഇൻ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിലെ സംഘർഷഭരിതമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ നാം എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണം നാം എന്ത് ചെയ്യണം അത് തിരുവഴുത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആലോചനകൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം ഒന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിമൂന്നാം അധ്യായം മുതൽ ഇരുപതാം അധ്യായം വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കൽസ് ചാപ്റ്റർ തേർട്ടീൻ ടു ചാപ്റ്റർ ട്വൻറ്റി ഇത്രയും അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില സംഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ ആ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു ദൈവം എങ്ങനെ അവരെ വിടുവിച്ചു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ പല അധ്യായങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് എന്നാൽ നമുക്കുള്ള സമയത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാവുന്ന അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറയാം എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്കറിയാം പ്രതിസന്ധി സംഘർഷങ്ങൾ മനുഷ്യൻ തളർന്നു പോകുന്ന രംഗമാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരും രാജാക്കന്മാരും സാധാരണക്കാരും ഭയപ്പെട്ട് തളർന്നു പോകുന്ന രംഗമാണ് പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ ലൈഫ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നാം പകച്ചു നിൽക്കും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ജീവിതത്തിൽ ചിലപ്പോൾ രോഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കും മക്കളോടുള്ള ബന്ധത്തിലായിരിക്കും സാമ്പത്തിക വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലായിരിക്കും നാം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയൊക്കെ ഓർത്തതുപോലെ കേവലം വ്യക്തികളിലും കുടുംബങ്ങളിലും സഭകളിലും മാത്രമല്ല ലോകത്തിൽ ആകമാനം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണ് ലോകത്തിലെ ധാർമ്മിക നിലവാരം വളരെ താണു പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വർദ്ധിച്ചു എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ മാതാപിതാക്കൾ നിലവിളിക്കുന്നു സഭകളിലുള്ളവർ മൂപ്പന്മാര് എങ്ങനെ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ വിഷമിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പല നിലയിലുള്ള വൈഷമ്യങ്ങൾ ഉള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് ഈ പ്രതിസന്ധികളിൽ എന്താണ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആലോചനകളാണ് പറയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നാം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ രംഗം അത് മെച്ചപ്പെടുകയില്ല നാം തോൽക്കേ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നത്തക്കമുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്നത്തെ മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വർധനവിൻ്റെ അധിക ആധിക്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു വിലാപം നിങ്ങൾ പലരും വാട്സാപ്പിൽ കേട്ടു ആ ടീച്ചറ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി രക്ഷയില്ലെന്ന കൈവിട്ടുപോയി ഇനി നാം എന്ത് ചെയ്താലും പിടിച്ചാൽ കിട്ടുകയില്ല എന്നാണ് ആ ടീച്ചർ നിലവിളിക്കുന്നത് so we are fighting a losing battle tholkunna oru yuddhathil nam ippol erpattirikkya thokku vannu orappa kai vittu poi pidi kittuga illeni tholkunna oru yuddhathilana nam ippol erpattirikkunnathu ennaanu logathil ullavar parayunnathu enal deivamakale sambandhichu nammude yuddhathil deivam kooda undengil there is no losing battle for a believer oru vishwasiye sambandhichu തോൽക്കുന്ന യുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു യുദ്ധമില്ല ദൈവം കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തോൽക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല നമുക്ക് രണ്ട് ദിന വൃത്താന്തം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകാം പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ പറയാം നിങ്ങൾ വചനത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം പതിമൂന്നാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഇസ്രയേൽ രാ ശലോമോന്റെ മകനായ രഹുബയാം രാജാവായ അവനോടൊപ്പം യറബിയാമും രാജാവായ ആ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ രഹബിയാമിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗത്തെ യഹൂദ എന്നും യൊരബിയാം ഭരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഇസ്രയേൽ എന്നും വിളിക്കുന്നു രണ്ടും ഇസ്രയേൽ തന്നെയാണ് രണ്ടും ദൈവജനമാണ് എന്നാൽ സലോമോൻ്റെ കാലശേഷം ഇസ്രയേൽ തന്നെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിക്കപ്പെട്ടു രഹബിയാമിൻ്റെ കീഴിൽ യഹൂദയും ഇസ്രയേലിൻ്റെ കീഴിൽ യൊരബിയാമും അങ്ങനെ രണ്ട് രാജ്യത്വങ്ങളായി ഡിവൈഡഡ് കിങ്ഡം രാജ്യത്വം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു ഈ രണ്ട് രാജ്യത്വങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സഹോദരങ്ങളാണ് ഒരമ്മയുടെ മക്കളാണ് ഒരേ ഹൂതന്മാരാണ് എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ അനേക യുദ്ധങ്ങൾ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകാനിടയായി അതാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലെ സാഹചര്യം അങ്ങനെ 
റഹബിയാവിന്റെ മകൻ അബി ആവ് രാജാവായി യഹൂദയിൽ രാജാവായി ആ സമയത്ത് യൊരബിയാമാണ് ഇസ്രയേലിൽ രാജാവ് അപ്പോൾ ഈ അബിയാവും യൊരബിയാം എന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടായ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് അബിയാവ് നാല് ലക്ഷം ശ്രേഷ്ഠ യുദ്ധവീരന്മാരുള്ള ഒരു സൈന്യത്തെ അണിനിരത്തി യൊരബയാം അവന്റെ നേരെ എട്ട് ലക്ഷം ശ്രേഷ്ഠ യുദ്ധ വീരന്മാരെ അണിനിരത്തി നാല് ലക്ഷം വേഴ്സസ് എട്ട് ലക്ഷം ഇതിൽ ആര് ജയിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം വ്യക്തമാണ് ഒരു സംശയവുമില്ല എട്ട് ലക്ഷമേ ജയിക്കൂ നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ ആളുകൾ ദേ ആർ ഫൈറ്റിംഗ് എ ലൂസിംഗ് ബാറ്റിൽ തോക്കുന്ന യുദ്ധത്തിലാണ് നാല് ലക്ഷക്കാർ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ഏത് മനുഷ്യനും പറയാൻ കഴിയും അങ്ങനെ യഹൂദയുടെ തോൽവി ഓൾമോസ്റ്റ് ഉറപ്പായി ഇസ്രയേൽ ജയിക്കുമെന്ന് ഏകദേശം ഉറപ്പായി കാരണം നാലിന്റെ ഇരട്ടി എട്ട് ലക്ഷമാണ് യൊരബിയാവിന്റെ സേന പട്ടാളക്കാർ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായം നിങ്ങൾ പിന്നീട് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം വളരെ നല്ല പല കാര്യങ്ങൾ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ട് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ വേ വേളയിൽ നാലാം വാക്യത്തിൽ അബിയാവ് അതായത് യഹൂദ രാജാവ് ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്യുകയാണ് ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ ചുരുക്കം ഇതാണ് ഇസ്രയേലിനോട് അവൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സത്യദൈവത്തെ വിട്ടുകളഞ്ഞു കാളക്കുട്ടികളെ വാർത്തുണ്ടാക്കി അതിന്റെ പിന്നാലെ പോവുകയാണ് ദൈവം നിയമിച്ച ലേവരെ നിങ്ങൾ ഓടിച്ചു കളഞ്ഞു അവരെ ആട്ടിപ്പായിച്ചു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്യദേവന്മാരെ സേവിച്ച് കാളക്കുട്ടികളെ സേവിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക എന്നാൽ ഞങ്ങളാകട്ടെ അതായത് യഹൂദയാകട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ വിട്ടു പോയിട്ടില്ല ദൈവം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ദൈവം നിയമിച്ച ലേവരെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും മാനിക്കുന്നു അവരാണ് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ ദൈവത്തോട് നിങ്ങൾ കളിക്കരുത് നിങ്ങൾ ജയിക്കയില്ല പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഇസ്രയേലിരെ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ ഹോവിയോട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകയില്ല അപ്പോൾ യഹൂദ രാജാവായ അബിയാവ് ഇസ്രയേൽ രാജാവായ യൊരബിയാമിനോടും അവന്റെ ആളുകളോടും ചെയ്യുന്ന പ്രസംഗമാണ് നാല് മുതൽ താഴോട്ട് അത് മുഴുവൻ വായിച്ച വളരെ നല്ലതായിരുന്നു നല്ല പ്രസംഗമാണ് പിന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഈ പ്രസംഗമെല്ലാം പറഞ്ഞെങ്കിലും യൊറബിയാവും കൂട്ടും അതൊന്നും കേട്ടില്ല റഹബിയാം അബിയാവ് എന്താ പറഞ്ഞത് ദൈവം നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇല്ല നിങ്ങൾ കാളക്കുട്ടിയെ വാർത്തുണ്ടാക്കി എട്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് ഏ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും യുദ്ധം ജയിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകയില്ല എന്ന് അബിയാവ് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിനിടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ ഇതിനിടയ്ക്ക് സംഭവിച്ചത് പതിമൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നത് യൊരബിയാം അവരുടെ പുറകിൽ വളഞ്ഞു ചെല്ലുവാൻ പതിയിരിപ്പുകാരെ അയച്ചു അങ്ങനെ അവർ യഹൂദ്യരുടെ മുമ്പിലും പതിയിരിപ്പുകാർ പുറകിലും ആയി യഹൂദ്യർ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പടം മുമ്പിലും പുറകിലും കണ്ടു യഹൂദ്യർ നല്ല കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഈ അബിയാവ് ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നല്ല കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു ധൈര്യത്തിന്റെ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞെങ്കിലും സംഭവിച്ചത് എന്താണ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ പുറകിൽ പതിയിരിപ്പുകാർ മുമ്പിലും അവര് അതിന്റെ നടുവിൽ ഇവർ സ്റ്റക്കായി ജയിക്കാൻ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല ദേ ആർ ഷുവർ ടു ലൂസ് ദ ബാറ്റൽ സംഖ്യയുടെ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞു എട്ട് ലക്ഷമാണ് അവര് ഇവര് നാല് ലക്ഷമേ ഉള്ളൂ കൂടാതെ ഇവരുടെ യുദ്ധ തന്ത്രം ഭയങ്കരമായിരുന്നു സ്ട്രാറ്റജി ഇസ്രയേലിന്റെ മുമ്പിലും പുറകിലും ആളെയാക്കി നടുക്ക് അബിയാവും കൂട്ടരും സ്റ്റക്ക് ആയിരിക്കുകയാണ് മുമ്പോട്ടും പോകാൻ മേല പുറകോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോക്കും ജയത്തിനുള്ള സാധ്യത മങ്ങി എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പതിനാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു അവർ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു യഹൂദ പുരുഷന്മാർ ആർത്ത് വിളിച്ചു പതിനാറാം വാക്യം ഇസ്രേല്യർ യഹൂദ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി ദൈവം അവരെ അവരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചു അബിയാവും അവന്റെ ജനവും അവരെ കഠിനമായി തോൽപ്പിച്ചു ഇസ്രയേലിൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ശ്രേഷ്ഠ യോദ്ധാക്കൾ ഹതന്മാരായി വീണു പതിനെട്ടാം വാക്യം യഹൂദ്യരോ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ ഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് ജയം പ്രാപിച്ചു അപ്പോൾ നാം പറഞ്ഞു വന്നത് തോൽക്കുമെന്ന് എല്ലാ മാനുഷിക കാരണങ്ങളാലും ഉറപ്പായ ഒരു യുദ്ധം സൈന്യമാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ആണ് മറ്റേ സമയത്ത് അവരുടെ യുദ്ധതന്ത്രമാണെങ്കിൽ ഭയങ്കരമാണ് 
മുമ്പിലും പുറകിലും ശത്രുവിനെ വളച്ച് നടുക്കിട്ടവരെ ആക്രമിച്ച് ഒടുക്കിക്കളയുവാനുള്ള എല്ലാ പദ്ധതിയും തയ്യാറാക്കി ഈ എട്ട് ലക്ഷം പേര് വന്നപ്പോൾ എന്തൊരു വലിയ ക്രൈസിസ് ആണ് നമുക്കറിയാം ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് മരണത്തെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോഴാണ് മരണം മുമ്പിൽ കാണുന്നതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം അവിടെ ഇസ്രേ യഹൂദ ചെയ്തത് യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു അവർ തങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ യഹോവയിൽ ആശ്രയിച്ചു അപ്പോൾ ദൈവം ഇടപെട്ട് അവരെ തോൽപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് അവരെ തോൽപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാ ഇത്രയും പേര് പരാജയപ്പെട്ടത് അഞ്ച് ലക്ഷം ശ്രേഷ്ഠ യോദ്ധാക്കൾ ഹതന്മാരായി വീണു എട്ട് ലക്ഷമായിട്ട് വന്നെങ്കിലും അഞ്ച് ലക്ഷം പേര് ഹതന്മാരായിട്ട് വീണു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച യഹൂദ ജയിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നടന്നുകൂടാ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ദൈവത്തിൽ അവർ ആശ്രയിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അബിയാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യഹോവ അവനെ യഹോവ അവനെ അബിയാവ് ബലം പ്രാപിച്ചു ഇരുപതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇസ്രയേൽ രാജാവ് എറബിയാമിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് യഹോവ അവനെ ബാധിച്ചു അവൻ മരിച്ചു പോയി എന്നാൽ അബിയാവ് ബലവാനായി തീർന്നു എട്ട് ലക്ഷത്തിന്റെ നേതാവ് യഹോവ ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി എന്നാൽ അബിയാവ് നാല് ലക്ഷത്തിന്റെ നേതാവ് അവൻ ബലം പ്രാപിച്ചു നോക്കുക ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി സംഖ്യ സംഖ്യാബലം കൊണ്ട് ശത്രു വലുത് യുദ്ധ തന്ത്രം കൊണ്ടും ശത്രു മിടുക്കര് ഇവർ നടുവിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചു എന്നൊരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ചെയ്തത് അവർ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു ദൈവം അത്ഭുതകരമായിട്ട് അവർക്ക് വിടുതൽ നൽകി പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വെറുതെ കഥയായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന തിരുവഴുത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതകാലത്തും ജീവിതത്തിൽ ഓരോരോ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബങ്ങളുടെ സഭകളുടെ ഒക്കെ സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവജനത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം യഹോവയോട് നിലവിളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ക്യാമ്പ് നടത്തണം പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കണം സഭകളിൽ ഉപദേശിക്കണം അതെല്ലാം ആവശ്യമാണ് പ്രായോഗികമായിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതെല്ലാം നല്ലതാ എന്നാൽ അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ജയം ലഭിക്കുന്നത് യഹോവയോട് നാം നിലവിളിക്കുകയും അവനിൽ ആശ്രയിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ അധ്യായത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് വില്യം മാക്ഡോണാൾഡിന്റെ കമന്ററിയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല വാചകം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമന്ററിയിൽ ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വാചകം നല്ലൊരു വാചകമാണ് ഞാനൊന്ന് വായിക്കട്ടെ പ്രേസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഡെസ്പെറ്റ് നീഡ് ആർ വെരി ഇഫക്റ്റീവ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ പ്രേയിങ് ഈസ് ഇൻ എ റൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഗോ പ്രേസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ഡെസ്പെറ്റ് നീഡ് prayers born out of desperate need are very effective if the person praying is in a right relationship with the lord adinde artham prarthikkunna aalu devuvumayi seriyaayi bandhathil jeevikkunna or aalu anengil angane ullavarude aavashya bodhathil ninnulla nilavali valare phalavathai thirum eliyavine kurichu nammal vaayikkunnundu നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയേറിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ദൈവവുമായി ശരിയായ ബന്ധത്തിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാള് ആവശ്യ ബോധത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തോട് കഴിക്കുന്ന നിലവിളി ഇറ്റ് ബി വെരി ഇഫക്റ്റീവ് അത് വളരെ ഫലകരമായി തീരും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ക്രൈസിസും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഏത് തരത്തിലുള്ള വൈഷമോ ആയിക്കൊള്ളട്ടെ അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കി നിലവിളിക്കുക ഇനി പതിനാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അവിടെ ആശ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ കുറിച്ചാണ് നാം വായിക്കുന്നത് അബിയാവ് മരി മരിച്ചു അതിനുശേഷം യഹൂദിയിൽ ആശ രാജാവായി 
അവൻ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദവും ഹിതവുമായുള്ളത് ചെയ്തു എന്നാൽ അതിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആശയ്ക്കും ഇതുപോലെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായി ആശയുടെ ആകെ സൈന്യം മൂന്ന് ലക്ഷം പ്ലസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം എട്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരമാണ് ആശയുടെ സൈന്യം ഒമ്പതാം വാക്യം നോക്കുക കൂശ്യനായ സേരഹ് പത്ത് ലക്ഷം ആളും മുന്നൂറ് രഥവുമുള്ള സൈന്യത്തോടുകൂടെ അവരുടെ നേരെ പുറപ്പെട്ട യുദ്ധത്തിനായിട്ട് പുറപ്പെട്ടു വന്നു ആശയ്ക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം സേന സേനാ നായകന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ പട്ടാളക്കാരാണ് ഉള്ളത് എന്നാൽ കൂശ്യർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം ആളും മുന്നൂറ് രഥവുമുണ്ട് അവര് യുദ്ധത്തിന് വന്നിരിക്കുക ആശ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദകരമായത് ചെയ്യുന്നവനാണെന്ന് രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു വില്യം മാൻഡിനാൾഡ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദൈവവുമായി റൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലുള്ള ഒരാളാണ് ആശ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചു ലക്ഷം വേഴ്സസ് പത്ത് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം കൂശ്യര് വന്നിരിക്കുക അവൻ ചെയ്ത കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ആശ തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചു യഹോവേ ബലവാനും ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ സഹായിപ്പാൻ നീ അല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എത്ര നല്ലൊരു വാചകമാണ് ബലവാനും ബലഹീനനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ നീ അല്ലാതെ സഹായിപ്പാൻ മറ്റാരുമില്ല ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയെ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ നിന്നിൽ ഞങ്ങൾ ആശ്രയിക്കുന്നു നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ പുരുഷാരത്തിന് നേരെ പുറപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു യഹോവേ നീ ഞങ്ങളുടെ ദൈവം മർത്യൻ നിന്റെ നേരെ പ്രബലനാകരുതേ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ സാഹിന്ത് ചെയ്തു പത്ത് ലക്ഷത്തിനെതിരെ എതിർത്ത് നിൽപ്പാൻ കഴിവില്ല ഞങ്ങൾ ബലഹീനരും അവർ ബലവാന്മാരുമാണ് ബലവാനും ബലഹീനും തമ്മിൽ കാര്യമുണ്ടായാൽ നീ അല്ലാതെ സഹായിപ്പാൻ വേറെ ആരുമില്ല ആശ തൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവയെ വിളിച്ച് അപേക്ഷിച്ചു കഥ ചുരുക്കി പറയട്ടെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഏ യഹോവ കൂശ്യരെ തോൽക്കുമാറാക്കി പതിമൂന്നാം വാക്യം കൂശ്യർ ആരും ജീവനോട് ശേഷിക്കാതെ പട്ടുപോയി പതിനാലാം വാക്യം യഹോവയിൽ നിന്നൊരു ഭീതി അവയുടെ മേൽ ചുറ്റുമുള്ള രാജ്യങ്ങളുടെ മേൽ വീണു പത്ത് ലക്ഷം ആളുമായിട്ട് വന്ന കൂശ്യർ എവിടെ പോയി കാണാനില്ല എങ്ങനെയാ അവര് തോറ്റത് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല നമുക്കാകെ അറിയാവുന്നത് ആശ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു ഞങ്ങൾ ബലഹീനർ ബലവാൻ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വന്നിരിക്കുന്നു നീ അല്ലാതെ സഹായിപ്പാൻ വേറെ ആരുമില്ല എന്ന് നിലവിളിച്ചപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ പത്ത് ലക്ഷം പൂശരെ തോൽപ്പിച്ചു ഏ ആരും ജീവനോട് ശേഷിക്കാതെ പട്ടുപോയെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആശ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കി നിലവിളിച്ചു അടുത്തൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരിക അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഓതേ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു കാര്യം അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഏഴ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിപ്പേൻ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും നിശ്ചയം ഓതേ പ്രവാചകൻ ആശയോട് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിപ്പേൻ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രതിഫലം ഉണ്ടാകും ആശ ഈ വാക്കുകളും ഓതേ പ്രവാചകന്റെ പ്രവചനവും കേട്ടപ്പോൾ അവൻ ധൈര്യപ്പെടും നോക്കുക അവൻ ധൈര്യപ്പെട്ടു എപ്പ ധൈര്യപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന എന്താ ദൈവത്തിന്റെ ആലോചന ധൈര്യമായിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൈകൾ തളർന്നു പോകരുത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോൾ ആശ ധൈര്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ഇതിന് സന്ദർഭത്തിലേക്ക് പോകാതെ ആ വാക്യം മാത്രം ഒന്ന് പറയുകയാണ് പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം യഹോവയുടെ കണ്ണ് തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് ഭൂമിയിലെല്ലായിടവും ഊടാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യഹോവയുടെ കണ്ണ് തന്നെത്താൻ ബലവാനെന്ന് കാണിക്കേണ്ടതിന് തങ്കൽ ഏകാഗ്ര ചിത്തന്മാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും ഊളാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യഹോവ ഒരു കാര്യം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക യഹോവ താൻ ബലവാനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പക്ഷെ എങ്ങനെ കാണിക്കും ആർക്കിത് മനസ്സിലാകും ആരെ കാണിക്കും 
തങ്കൽ ഏകാഗ്രചിതന്മാരായിരിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ ഇത് കാണിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ദൈവം ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ കണ്ണ് ഭൂമിയിൽ എല്ലായിടവും കൂടാൻ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആരാണ് എന്നിൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ആരുടെ ഹൃദയമാണ് എങ്കിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഞാൻ ബലവാനാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും എത്ര അത്ഭുതകരമായ ഒരു സത്യമാണ് ഇനി പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരിക പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ മറ്റൊരു സംഭവം യഹോഷാഫാത്തിൻ്റെ യഹോഷാഫാത്ത് എന്ന രാജാവും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരുമായ നിലയിൽ ജീവിച്ച് ചെയ്ത ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഈ പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ യഹോഷാഫാത്ത് ഒരു കുഴപ്പം കാണിച്ചു ആഹാവ് എന്ന ദുഷ്ടനായ രാജാവുമായിട്ട് ഒരു കൂട്ടുകെട്ട് ഉണ്ടാക്കി അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായിരുന്നില്ല യഹോഷാഫാത്ത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായി ജീവിച്ച ആളാണെങ്കിലും തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചില തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലൊരു തെറ്റാണ് ദുഷ്ടൻ എന്ന ആഹാവുമായിട്ട് ദുഷ്ടനായ ആഹാവുമായിട്ട് കൂട്ടുകെട്ടിന് ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിന് പോയത് ആ സന്ദർഭം വായിക്കാൻ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി പതിനെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തെട്ട് മുതൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അവർ രണ്ടുപേരും ആഹാബും യഹോഷാബാത്തും ഏ തേരിൽ യുദ്ധത്തിന് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ആഹാബ് പറഞ്ഞു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നീ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചു ഞാൻ സാധാരണ വസ്ത്രം ധരിച്ചോളാം അപ്പോൾ ശത്രുവിന് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു രാജാവിന് മാത്രമേ കൊല്ലാവുള്ളൂ ഏ വേറെ ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യരുതെന്ന് ശത്രുവിന് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ശത്രു നോക്കിയപ്പോൾ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ആരാ ആഹാബ് സാധാരണ വേഷത്തിലാ സിവിൽ ഡ്രസ്സിലാ രാജവസ്ത്രം ധരിച്ചു നിൽക്കുന്ന യഹോഷാഫാത്താണ് അപ്പോ അവനെ അവനോട് പൊരുതുവാൻ മുപ്പത്തൊന്നാം വാക്യം ഇവൻ തന്നെ ഇസ്രയേൽ രാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോട് പൊരുതുവാൻ ശത്രു തിരിഞ്ഞു അമ്പെടുത്ത് കുലച്ചു എന്ന് വേണം നമുക്ക് വിചാരിക്കാം അമ്പെടുത്ത് യഹോഷാഫാത്തിന് നേരെ എയ്യുവാൻ തിരിഞ്ഞു എന്നാൽ യഹോഷാഫാത്ത് നിലവിളിച്ചു ആരോട് നിലവിളിച്ചു എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് കണ്ടോ യഹോവ അവനെ സഹായിച്ചു അവനെ വിട്ടു പോകുവാൻ ദൈവം അവർക്ക് തോന്നിച്ചു ഇതോ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഒരു വാക്യമാണ് അല്ലേ വെടി വെക്കാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉന്നം വെച്ച് കാഞ്ചി വലിക്കാൻ തുടങ്ങുക അര സെക്കൻഡ് മതി ആളുടെ കഥ തീരാൻ പക്ഷെ ആ സമയത്ത് യഹോഷാഫാത്ത് ദൈവമേ സഹായിക്കണമേ അവൻ തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് വരികിലും ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമായ നിലയിൽ ജീവിച്ച ഒരാളാണ് അവൻ്റെ നിലവിളി ദൈവം കേട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്നാ അവനെ വിട്ടു പോകുവാൻ ഈ ശത്രുവിന് തോന്നിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് കണക്കിയിരിക്കുന്നു തനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളടത്ത് അവനതിനെ തിരിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യരുടെയും ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ മനുഷ്യരെ എന്ത് തോന്നിക്കണം എന്ത് തോന്നിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവം തോന്നിച്ചു എന്ത് തോന്നിച്ചു അവനെ വിട്ടുമാറുവാൻ തോന്നിച്ചു അങ്ങനെ യഹോഷാഫാത്ത് രക്ഷകൾ ഇരുപതാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യഹോഷാഫാത്തിന് പിന്നെയും വലിയൊരു പ്രശ്നമായി ഇരുപതിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നത് അവിടെ ശത്രുവിന്റെ വിവരണമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചിലര് രണ്ടാം വാക്യം വലിയൊരു ജനസമൂഹം കടലിനക്കരെ നിന്നു അരാമിൽ നിന്ന് നിന്റെ നേരെ വരുന്നു എന്നൊരു സന്ദേശം യഹോഷാഫാത്തിന് കിട്ടി അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വലിയൊരു ജനസമൂഹം യഹോഷാഫാത്തിന് നേരെ വരികയാണ് മൂന്നാം വാക്യം യഹോഷാഫാത്ത് ഭയപ്പെട്ട് യഹോവയെ അന്വേഷിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെട്ട് യഹൂദയിലൊക്കെയും ഒരു ഉപവാസം പ്രസിദ്ധം ചെയ്തു യഹോവയോട് സഹായം ചോദിപ്പാൻ യഹൂദർ ഒന്നിച്ചു കൂടി സകല യഹൂദ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ യഹോവയെ അന്വേഷിപ്പാൻ വന്നു യഹോഷാഫാത്ത് ഭയപ്പെട്ടു സ്വാഭാവികമാണല്ലേ മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട് വലിയൊരു ജനസമൂഹം നേരെ വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയി എന്നാൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യഹോഷാഫാത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അതിന്റെ താഴെയുണ്ട് അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യഹോഷാഫാത്ത് പറയാണ് അതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഭാഗം ഞങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിൽ നിന്നോട് നിലവിളിക്കുകയും നീ കേട്ട രക്ഷ വരുത്തുകയും ചെയ്യുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ സങ്കടത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിന്നോട് നിലവിളിച്ചാൽ നീ കേട്ട് രക്ഷ വരുത്തുമല്ലോ അതിന്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങളിൽ അവന്റെ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏ 
എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ നീ ഇവരെ ന്യായം വിധിക്കുകയില്ലയോ ഞങ്ങളുടെ നേരെ വരുന്ന ഈ വലിയ സമൂഹത്തോടെ എതിർപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് അറിയുന്നതുമില്ല രാജാവ് പറയാണ് ഈ വലിയ സൈന്യത്തോട് എതിർക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് അറിയുന്നുമില്ല പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങളേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നേരത്തെ നമ്മൾ വായിച്ചു യഹോഷാഫാത്ത് ഭയപ്പെട്ടു അവൻ പറയാണ് ഈ വലിയ സമൂഹത്തോട് എതിർപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ടോ എന്താ ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളേക്ക് തിരിക്കുന്നു അപ്പോ അതിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വാക്യമാണ് അങ്ങനെ യഹൂദ്യർ ഒക്കെയും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും ഭാര്യമാരോടും മക്കളോടും കൂടെ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിന്നു യഹൂദ്യരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുക ആണുങ്ങൾ മാത്രമല്ല സഹോദരിമാരും പ്രിങ്ങാണികളും കൈക്കുഞ്ഞും കൊച്ചുമക്കളും എല്ലാവരും പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും വന്ന് യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുക ആ രംഗം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എന്തൊരു നല്ലൊരു രംഗമാണ് അല്ലേ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് നിൽക്കുക എന്തിനാ അവർ നിൽക്കുന്നത് യഹോവയെ അന്വേഷിക്കുവാനും അവരുടെ കണ്ണുകൾ സ്വർഗത്തെ കുയർത്തി നിലവിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ വഴി ദൈവം അരളി ചെയ്തു പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഈ വലിയ സമൂഹ നിമിത്തം ഭയപ്പെടരുത് ഭ്രമിക്കുകയും വരുത് യുദ്ധം നിങ്ങളുടേതല്ല ദൈവത്തിൻ്റെതത്രേ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ വളരെ നല്ല രസകരമായൊരു വിവരണമാണ് അവര് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളുണ്ട് സാഷ്ടാംഗം ദൈവത്തെ വീണ് നമസ്കരിച്ചു പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അവർ അത്യുച്ചത്തിൽ സ്തുതിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു ഇരുപതാം വാക്യത്തിന്റെ നടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവിയിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കും അവന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾ കൃതാർത്ഥരാകുമെന്ന് പറഞ്ഞു അവരെന്താ ചെയ്തേ അവര് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി പാട്ടുപാടി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവർ പാടി സ്തുതിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ യഹോവ യഹൂദയ്ക്ക് വിരോധമായി വന്ന അമ്മോന്യരുടെയും മോവാബ്യരുടെയും ഷെയർ പടുതക്കാരുടെ നേരെ പതിയിരിപ്പുകാരെ വരുത്തി അങ്ങനെ അവർ തോറ്റുപോയി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എൻ്റെ ഒടുവിൽ അവർ അന്യോന്യം നശിപ്പിച്ചു ഈ ശത്രുക്കൾ അവർക്ക് എങ്ങനെ വേണേലും മനുഷ്യർക്ക് തോന്നിക്കാവുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർക്കൊരു ബുദ്ധിഭ്രമം വന്നു അവരുടെ എല്ലാം മനസ്സ് ദൈവത്തിന്റെ കയ്യില അവർക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി എന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരന്യോന്യം കൊല്ലാൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ താഴെ ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിലുണ്ട് തങ്ങൾക്ക് ചുമപ്പാൻ കഴിയുന്നതിലധികം വസ്ത്രവും വിശേഷ വസ്തുക്കളും കണ്ടെടുത്തു മൂന്ന് ദിവസം കൊള്ളയിട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം സന്തോഷത്തോടെ എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു എട്ടാം വാക്യത്തിലുണ്ട് സങ്കടത്തിൽ നിന്നോട് നിലവിളിച്ചെന്ന് സങ്കടത്തിൽ നിലവിളിച്ച് അവര് ഇപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടെ എരുസലേമിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക ഞാൻ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ സമയക്കുറവുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം ഈ ചരിത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഇവരുടെ മിടുക്കുണ്ടോ യുദ്ധതന്ത്രം കൊണ്ടോ ആൾബലം കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ഈ രാജാക്കന്മാർ ജയിച്ചത് അവർ ചെയ്ത ഒരു കാര്യം സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ആപാലവൃത്തം ജനങ്ങൾ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് നോക്കി നിലവിളിച്ചു ഞാൻ കൊറിയയിൽ പണ്ട് പോയപ്പോ അവിടെയുള്ള സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൊറിയൻ യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യുദ്ധം പണ്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ യുദ്ധം നിമിത്തം കൊറിയ നാമാവിശേഷമായി പട്ടിണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ പട്ടിണിയായി മനുഷ്യർക്ക് ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത ഭയങ്കരമായ നിലയിൽ കൊറിയ എത്തിച്ചേർത്ത് ദക്ഷിണ കൊറിയ അവിടെ സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു ആ കാലത്ത് കൊറിയയിലെ ആളുകൾ അവര് ക്രൈസ്തവരും ദൈവവിശ്വാസം ഉള്ളവരുമാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും വിശ്വാസികൾ അല്ലെങ്കിലും കൊറിയയിലെ മനുഷ്യർ ദൈവത്തെ നോക്കി നിലവിളിച്ചു ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇന്ന് ആ രാജ്യം ഏകദേശം അമേരിക്ക പോലുള്ള ഒരു രാജ്യമാണ് കൊറിയ സമ്പൽ സമൃദ്ധമായ ഒരു രാജ്യം അവർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ നോക്കി നിലവിളിച്ചു ദൈവം ഞങ്ങളോട് കരട കാണിച്ചു എന്റെ വാക്കുകളെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ വാട്ട് ടു ഡു ഇൻ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻസ് ഇൻ അവർ ലൈഫ് ക്രൈ ഔട്ട് ടു ഗോ 
ജീവിതത്തിലെ പ്രതിസന്ധികളിൽ സംഘർഷങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു ദൈവത്തെ നോക്കി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുക പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം നാം ദൈവമായിട്ട് റൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം യഹോവയ്ക്ക് പ്രസാദമായുള്ളത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ വഴികളിൽ നാം നടക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം അങ്ങനെ ഉറപ്പ് വരുത്തിയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ നോക്കി നിലവിളിച്ചാൽ അത്ഭുതകരമായ നിലയിൽ ദൈവം നമുക്ക് ജയം നൽകും വി ആർ നോട്ട് ഫൈറ്റിംഗ് എ ലൂസിംഗ് ബാറ്റൽ തോൽക്കുന്നൊരു യുദ്ധത്തിലല്ല നാം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഏത് മുഖത്താണെങ്കിലും ദൈവം നമ്മോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ യുദ്ധ മെഹോവിക്കുള്ളതാണ് അവൻ നമുക്ക് ജയം നൽകും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും ദൈവത്തെ നോക്കി നിലവിളിക്കാം സഭയായും കുടുംബങ്ങളായും വ്യക്തികളായും ദൈവം നമുക്ക് ജയം നൽകും അവനിൽ ശരണപ്പെടുന്ന ആരും ഒരിക്കലും ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കും ഴിയിൽ പാതെ ഒരു കുമാവ ആശ്രീധർ കാവ തൊഴിക്കുമാവ ആഴിയിൽ പാതെ ഒരു കുമാവ ആശ്രീധർ കാവ തൊഴിക്കുമാവ ആ ദിവ്യ പാദത്തിൽ ആശ്രയിച്ചോരാരും തീർന്നതില്ല ആ ദേവ പാദത്തിൽ ആശ്രയിച്ചോരാരും ആലംബീനേര തീർന്നതില്ല 